ஓகே நம்ம சுனல் இயக்கத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நிலைம திருப்புத்திறன் சுழல் இயக்கத்தை பத்தி பாக்கணும் அடுத்த லேசன் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங்ல நம்ம என்ன பாக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா நிலை மையத்தை பத்தி பாக்கலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நிறை மையம் ஒரு மாஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கேஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருக்கு திண்ம பொருட்கள் பிரிட்ஜிட் பாடி எல்லா பார்ட்டிகளுடைய மாசும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்து நிறை மையம் அந்த மையத்துல வந்து கரெக்டா இருக்கும் இந்த நிறை மையத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய நிறை மையத்தை கண்டுபிடிச்சு அந்த நிறை மையத்துக்கு நிறை மையத்துல எங்க இருக்கோ அதே இடத்துல ஒரு விசை கொடுத்தா ஈஸியான ஒரு ஜஸ்ட் பாயிண்ட் பைவ் நியூட்டன் ஒரு விசை கொடுத்தா போதும் அந்த பொருளை தூக்கிடலாம் அப்ப நிறை மையம் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா பார்ட்டிகல்ஸினுடைய நிறையும் ஒரு மையத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறது தான் வந்து என்ன சொல்லலாம் நிறை மையம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய ஃபார்முலாஸ் பார்க்கல பார்த்தலாம் இது பாருங்க எக்ஸ் ஒய் டைரக்ஷன் அப்படி இருக்கு நான் நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து எம் ஒன்னு எடுத்திருக்கேன் என் நிறை இன்னொரு பார்ட்டிகல் வந்து எம் டூன்னு எடுத்திருக்கேன் இன்னொரு பார்ட்டிகல் வந்து எம் த்ரீன்னு எடுத்திருக்கேன் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து சென்டர்னு வச்சுக்கோ ஆரிஜின்ல இருந்து ஆரிஜின்ல இருந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு எடுத்திருக்கேன்னா ஆர் ஒன் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டூ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ன்றது இங்கேயே ஒரு இடத்துல இருக்கும் அதுக்கு வந்து எம் ஒன் எடுத்திருக்கு அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா ஆர்ன்னு எடுத்திருக்கேன் அப்ப இதனுடைய சென்டர் ஆஃப் மாசா இத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு அந்த இத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் நிறை மையத்தை கால்குலேட் பண்ண சொன்னா நம்மளுக்கு என்ன சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா பாத்துக்கோம் எம் ஒன் ஆர் ஒன் வெக்டார் பிளஸ் எம் டூ ஆர் டூ வெக்டார் பிளஸ் எம் த்ரீ ஆர் த்ரீ வெக்டார் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஆர் வெக்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டேரக்டா நான் வேகமா முடிச்சிடுறேன் ஓகே தேர்போர் நம்மளுக்கு இது வந்து இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அதாவது வந்து நிறை மையத்தினுடைய நிறை மையத்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் தேர்போர் நிறை மையத்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா ஆர் சி எம் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஆர் ஒன் வெக்டார் பிளஸ் எம் டூ ஆர் டூ வெக்டார் பிளஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் பிளஸ் எம் என் ஆர் என் வெக்டார் டிவைடட் பை எம் எம்ன்றத பார்த்தீங்கன்னா மொத்த நிறை எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ பிளஸ் எம் த்ரீ பிளஸ் அப்படி போயிட்டு இருக்கும் இப்ப இன்கே சார் இப்படி இருக்கு சார் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஆர் ஒன் வெக்டார் பிளஸ் எம் டூ ஆர் டூ வெக்டார் 
plus abadi poite enduchuna plus m n r n vector divided by capital m abadi sonna ungalku theriya vendiyadhu m1 plus m2 plus m3 idhe mari max vadivathula nam eludalana adha thevala idhanal therinjiko therefore center of mass endha distance la irukku abadi sonna summation of mi R I vector divided by summation of M. Is there a doubt or something? La, the formula. Yes, sir. Ma doubt or can't get it. That's what I just told you. No, sir. No, sir. All gone. Check it. Is it done? Yes, sir. அப்ப நம்மளுக்கு இதுதான் சென்டர் ஆஃப் மாசினுடைய டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து நிறை நிறை மையத்தினுடைய தொலைவு சரி எவ்வளவு தொலைவுல இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா எத்தனை எத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அது எல்லாத்தையும் இந்த ஃபார்ம்லால சப்சிட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகே சார் இதுல ஒவ்வொரு கான்ஸ் ஒவ்வொரு இதான் நம்ம போலாம் பார்க்கலாம் First one, one more question. First one, Nirai Mayam Maya Pulli Lirandal இது ஒன் மார்க் கொஸ்டின் என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் அட் ஆரிஜின் அப்ப சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் அட் ஆரிஜின் டேர்போ நம்மளுக்கு என்ன சொல்லலாம் ஆர்சிஎம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் கரெக்ட் தானே அப்ப எம் ஒன் ஆர் ஒன் வெக்டார் பிளஸ் எம் டூ ஆர் டூ வெக்டார் பிளஸ் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் எம் என் ஆர் என் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எழுதிக்கலாமாப்பா எம்ஐ ஆர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சார் இரண்டு பொருட்கள் மட்டும் இருக்கு சார் இரண்டு பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும் இருக்கு சார் இரண்டு தொகுல்கள் மட்டும் இருக்கு சார் என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா அதே கான்செப்ட் தான் எம் ஒன் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஆர் இது எப்படி சார் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் அப்ப அதனுடைய தொலைவு ஆர் இஸ் இன்வர்ஸ்ட் ப்ரொபோர்ஷனல் டு எம் இப்ப இது எப்படி சார் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நிறை மையம் பாருங்க அதிக நிறை பாருங்க அதிக நிறை இருந்தால் கண்டிப்பா நிறை மையம் கம்மியா இருக்கும் அதுவே வந்து பாருங்க நிறை மையம் இருக்கும் ஆமா அதிக நிறை கொண்டு எழுதுக அதிக நிறை கொண்டு பொருளின் அருகில் தான் இருக்கும் அதிக நிறை எது இருக்கு எர்த்து அப்ப உன்னுடைய நிறை மையம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா எர்த்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்ப நிறை எங்க சார் இருக்கும் சொன்னா அதிக நிறை எங்க இருக்கும் அந்த அதிக நிறைக்கு அருகில் தான் இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பொருள் இருக்கு இங்க ஒரு பெரிய பொருள் இருக்கு அப்ப இந்த சின்ன பொருளுடைய நிறை மையம் எங்க சார் இருக்குன்னா இந்த அதிக நிறை கொண்ட பொருளுக்கு பக்கத்துல இருக்கு 
அப்ப இதுதான் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே புரிஞ்சுதுங்களா அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இடத்துல கேட்பாங்க இந்த இந்த ஃபார்ம்ல எப்ப சார் யூஸ் பண்ணலாம் நிறை மைய புள்ளி வந்து எங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆரிஜின்லயே இருக்கும் பொழுது நிறை மைய புள்ளி நிறை மையம் வந்து மைய புள்ளியிலேயே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஃபார்ம்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ நிறை மையம் மைய புள்ளியிலே இருந்துச்சுன்னா என்ன சார் மைய புள்ளியிலே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த நிறை மையம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நிறை மையம் இங்கவே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லா பெரும்பாலும் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்ம்லா எம் ஒன் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ ஆர் டூ மறந்துடாதீங்க ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஒரு ஒரு கான்செப்ட் கேட்கறாங்க சார் அடுத்த ஒரு கான்செப்ட் கேக்குறேன் சார் இப்ப எல்லா பார்ட்டிகளுடைய மாசம் இப்ப ரெண்டு பார்ட்டிகள் எடுத்திருக்கேன் அப்ப எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூவா இருந்துச்சுன்னா என்ன சார் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் இது முடிச்சு வேண்டாம் இது முடிச்சிடலாம் உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஆர் சி எம் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் ஆர் ஒன் வெக்டார் பிளஸ் நல்லா பாருங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ எம் டூ ஆர் டூ வெக்டார் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் எம் என் ஆர் என் வெக்டார் டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ பிளஸ் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் எம் என் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் சரிங்க சார் இந்த ஆர் சி எம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு எந்த எந்த பிளைன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பாருங்க ஏதோ ஒரு பிளைன்ல இருக்கு எக்ஸ் ஒய் பிளைன்ல இருக்கும் அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சார் இப்ப அதே வந்து நிறை மையம் எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல இருந்தா என்ன சார் ஃபார்ம்ல அப்ப எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல இருந்துச்சுன்னா எக்ஸிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ பிளஸ் அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் எம் என் எக்ஸ் என் நல்லா பாத்துங்க டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ பிளஸ் எம் த்ரீ சார் அதே நிறை மையம் ஒய் டைரக்ஷன்ல இருந்தா அதே கான்செப்ட் தான் இப்ப ஒய் சிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் ஒய் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஒய் டூ பிளஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் பிளஸ் எம் என் ஒய் என் டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் எம் அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் அதே மாதிரி தான் சிமிலர்லி இசட் சி எம்க்கு அதே மாதிரி தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் இசட்டுக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா எம் ஒன் இசட் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இசட் டூ பிளஸ் அப்படியே போயிடுச்சுன்னா பிளஸ் எம் என் இசட் என் டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ பிளஸ் அப்படியே போயிடுச்சுன்னா பிளஸ் எம் அப்ப இதெல்லாமே உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப ஆர் சி எம் அப்படின்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு பிளைன்ல எக்ஸ் ஒய் பிளைன்ல போகக்கூடியது இப்ப எக்ஸ் எக்ஸிஎம் ஒய்சிஎம் அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே இப்ப ஒரு சின்ன ஒரு கொஸ்டின் எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூவா இருந்துச்சுன்னா என்ன சார் நடக்கும் அப்ப எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூவா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இன்கேஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் நான் எடுத்திருக்கேன் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் டைரக்ஷன் எடுக்க போறேன் தேர் ஃபோர் எக்ஸிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் ரெண்டுமே சமமா இருக்குன்னு வச்சு ரெண்டு பொருள் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அப்ப என்ன பண்ணா நம்மளுக்கு ரெண்டு பொருள் மட்டும் எடுத்து என்ன பண்ணா எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ அப்படி எழுதிக்கலாம் தானே எழுதிக்கலாமா தம்பி எக்ஸிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு இங்க எம் ஒன் அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு கிடைக்கிறது எம் எம் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை டூ அப்ப நிறை மையம் எங்க சார் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு பொருள்களும் கூடுதல் மதிப்புல அதாவது வந்து ஆவரேஜ்ல வந்து சராசரியில கிடைக்கும் சராசரி திசை விதம் இப்ப கேஸ் ஒரு ஒரு பொருளுடைய ஒரு ஒரு பொருள் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது பொருள் வந்து போர் மீட்டர்ல இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்ப எக்ஸிஎம் எங்க சார் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அஞ்சு மீட்டர்ல இருக்கும் சராசரியா பிரிச்சுக்கோங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங் இதுதான் ஆரிஜின் வச்சு இதுதான் ஆரிஜின் இங்க ஒரு பொருள் இருக்கு இங்க ஒரு பொருள் இருக்கு அப்ப இதனுடைய இதனுடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சென்டர் ஓகேவா அடுத்த ஃபார்ம்லா இதுதான் அடுத்த ஃபார்ம்லா இதுதான் நெக்ஸ்ட் 
இப்ப உனக்கு ஒரு ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸா நான் ஒவ்வொரு டயக்ராம் நான் போட்டு கொடுத்துருப்பாரு தமிழா கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்களா எல்லாத்துக்கும் புரியுதா ஓகேப்பா இது மாதிரி இருக்கு இப்ப நல்லா கவனிச்சுங்க மாஸ் வந்து எம் ஒன் இங்க இருக்கு எம் டூ இங்க இருக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க சார் இருக்கும் இது வந்து ஆரிஜின் வச்சுக்கோ அப்ப இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒன் இது ஆரிஜின்ல இருந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் டூ அப்ப சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கு இதுக்கு அடுத்தது இப்ப இந்த பாயிண்ட் எம் ஒன் வந்து ஆரிஜின்ல இருக்கு எம் டூ இங்க இருக்கு அப்ப எம் டூனுடைய ஆரிஜின்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்ன டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ் டூ அதே மாஸ் அப்படியே கொஞ்சம் நகர்ந்து இங்க இருக்கு மாஸ் எம் ஒன் இருக்கு இது வந்து ஆரிஜின் எம் டூ இங்க இருக்கு இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒன் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் டூ சார் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சார் அப்ப இதனுடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க சார் இருக்கும் ரெண்டு ஆரிஜின் எம் ஒன் எம் டூ பாருங்க அதே தான் நம்ம படிச்சது அப்படியே டக்குனு எழுதிக்கலாம் தேர் போர் இதனுடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க சார் இருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்தனா எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ அதுவே இங்க ஆரிஜின்ல ஆயிருச்சு இல்லையா அப்ப ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ் எம் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் இன்டு ஜீரோ பிளஸ் எம் டூ இன்டு எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதுவே வந்து எப்படி இருக்கு சார் அப்ப சென்டர் ஆஃப் அப்ப இதனுடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க சார் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும் அதே மாதிரி இதனுடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க சார் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல சார் சென்ட்ரலே இருக்கணுமா சென்ட்ரலே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கலாம் இப்ப இதனுடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க சார் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இங்க இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்ப இதனுடைய ஃபார்ம்ல என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னா எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ எக்ஸ் டூ டவுட் இருக்கா பாருங்க ரெண்டு பொருளா இருக்கு ஒரு பொருள் வந்து மையத்திலே இருக்கும் பொழுது இந்த ஃபார்ம்ல மையத்துல இருக்கும் பொழுது அதனுடைய தொலைவு வந்து ஜீரோ ஆயிடும் அதே வந்து நிறை மையம் வந்து மையத்திலே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ எக்ஸ் டூ டவுட் இருக்கா நெக்ஸ்ட் போலாமா ஓகே இது தான் சிம்பிளான ஃபார்ம்ல இது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்ல இந்த ஃபார்ம்ல நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்ம்ல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பொருள் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பொருளுடைய ஃபார்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்ம்ல இது அதே வந்து அதுக்கு அடுத்து கண்டிஷன் தெரிஞ்சிருச்சு அந்த பொருள் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மையத்துல இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் இல்ல சார் அதே வந்து நிறை மையமே மையத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க மறந்துடாதீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த நிறை மையம் அப்படி டிராவல் ஆச்சுன்னா மூவ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படியே பாக்கலாம் நிறமையும் அப்படியே மூவ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் இப்ப நிறை மையத்தின் இயக்கம்
இப்ப இந்த நினை மையம் இயக்கத்துல இருக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா எம் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் ஆர் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஆர் டூ பிளஸ் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் எம் என் ஆர் என் நல்லா பாத்துக்கோ இப்ப இந்த பொருள் இந்த நிறை மையம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மூவ் ஆக போகுது அப்ப மூவ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன 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 பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண போறோம் ஏன்னா யா மூவ் ஆகுதுன்னா எப்படி மூவ் ஆகுது டைம் காலத்தை பொறுத்து மூவ் ஆகுது அப்ப டிஃப்ரென்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நல்ல பாருங்க எப்படி வந்துச்சுன்னு என்ன வரந்துச்சுன்னா கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா டிஃப்ரென்சியேட் எப்பயுமே நிறையானது மாறிலி அப்ப பாத்தோன்னா டி ஆர் டிவிடட் பை டி டி இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் டி ஆர் ஒன் டிவிடட் பை டி டி பிளஸ் எம் டூ டி ஆர் டூ டிவிடட் பை டி டி பிளஸ் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் எம் என் டி ஆர் என் டிவிடட் பை டி டி நல்லா பாருங்க நம்மளுக்கு ஏற்கனவே சரி டி ஆர் பை டி டி என்னப்பா ஆறுனா தொலைவு என்னப்பா சொல்லுங்க டி ஆர் பை டி டி தம்பி திசை வேகம்னா என்னப்பா அதோட ஃபார்ம்ல என்னதும் டிஸ்பிளேஸ் பண்ண அதான் சொல்லிருக்கு இல்லையா இடப்பெயர்ச்சி தொலைவுன்னு சொல்லிருக்கேன் அப்ப இடப்பெயர்ச்சி காலத்தை நம்ம என்னன்னு பண்ணலாம் திசை வேகம் இல்லைன்னா இது தொலைவு பை காலம் என்னன்னு சொல்லலாம் வேகம் சொல்லலாம் அப்ப பாத்தோன்னா எம் இன்டு பி இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் வி ஒன் பிளஸ் எம் டூ வி டூ பிளஸ் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா எம் என் வி என் அப்ப ஒரு பொருள் அதாவது வந்து இந்த நிறை மையமே அப்படியே ஒரு 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 பொருள் அப்படியே இப்படி இருக்கு இந்த பொருள் இந்த நிறை மையம் இந்த பொருள் அப்படியே என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா மூவ் ஆகுச்சுன்னா அந்த நிறை மையம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஸ்டடி பண்ண போறோம் அப்ப அந்த நிறை மையத்துல எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னா எம்பின்ற ஒரு இதனா இப்ப எம்பின்னு என்ன உந்தமா உந்தமானது கிடைக்கும் அப்ப அதனுடைய வேகம் எவ்வளவு சார் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா உடனே நம்ம போட்டுக்கலாம் இஸ் ஈக்வல் டு நல்லா பாருங்க ஃபார்முலா எம் ஒன் வி ஒன் பிளஸ் எம் டூ வி டூ பிளஸ் எம் என் வி என் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் அப்ப எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ பிளஸ் அப்படியே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா பிளஸ் எம் என் அப்ப எவ்வளவு வேகத்துல ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்க நியூமரிக்கல்ஸ்ல கேட்கலாம் அந்த நிறை மையம் எவ்வளவு வேகத்துல நகர்கிறது அப்படின்னு சொன்ன எவ்வளவு திசை வேகத்தில் நகர்கிறது அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் ஃபார்முலா ரெண்டு பொருள் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பெருமாள் ரெண்டு பொருள் தான் கேட்பாங்க ரெண்டு ரெண்டு பொருள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு துகள்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா எம் ஒன் பி ஒன் பிளஸ் எம் டூ பி டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் இவ்வளவு வேகத்துல போகுது ஓகே சார் இப்ப இதுவே இந்த நிறை மையமே முடுக்கம் அடைந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படியே பார்க்கலாம் அடுத்து அடுத்து அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதே பொருள் வந்து முடுக்கம் அடைந்தால் எப்படி இருக்குமா அப்ப முடுக்கம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறை மையத்தின் முடுக்கம் அப்ப திசை வேகத்தை பார்த்துட்டோம் அதனுடைய தொலைவையும் பார்த்துட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து முடுக்கத்தை பார்க்க போறோம் நம்மளுக்கு பைனலா கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொன்னா எம் பி இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் பி ஒன் பிளஸ் எம் டூ பி டூ பிளஸ் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் எம் என் பி என் கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு தெரிய முடுக்கம் அப்படின்னு சொன்னா ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டிவி பை டி டி ஏடா எல்லாத்துக்கும் தெரியுதானே ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா இது அப்படியே நான் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண போறேன் தேர்போர் எம் இன்டு டிவி பை டி டி பிளஸ் சாரி ஈக்வல் டு எம் ஒன் டிவி ஒன் பை டி டி பிளஸ் எம் டூ டிவி டூ டிவைடட் பை டி டி பிளஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் 
plus m n d v n divided by d t. Unglaka theorem therefore m a is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus update poetier com plus mn an. Okay, okay, Purjacha. Ipe is not a muduka the matanamba badan. Therefore, ACM is equal to M1 A1 plus M2 A2. Run the particle matter divided by M1 plus M2. Mudukam calculate punting la. Sir. Okay, okay, Pai Pabarna. Ore or chin the concept. M A C M is equal to Nala Parana M one A one vector plus M two A two vector plus a poetir pum plus M N A N vector. Sir Yam Yena in a pump with the Yam Yena in a force, sir. A good force Yam Yam. Sharing, sir, in the Yam Yena, sir, or in the Yam Yena. Output transcript Out in Patina, Inga run the forces irkum, Nala Gonachigo, Nala Purinjimari Ladigo, either one the Visay, Rerend the Visayal irkum. One external Visay, other than the Velipuratil and the sail partake in the Visay. In non internal Visay, Ulpuratali, Ulay, another worre, Porutkal, Ulay, sail partake in the Visay, up a path, the path and a young AZ Abdinsona. Up a pathing out in the concept in Gelder, therefore FCM is equal to Adagata in an irk out in Sona external force plus internal force. So Purunjara Tambe, Yam, another one there, or Nere Mayatil Nere Mayatil, sail padding in Trebisay, Yoder Kabinana, other Koda and Nava Eruko, Velipuratil in the sail padding in Trebisay, plus Woodpuratile. Uruwag again to be say Randatum Kur the Lakudan Samo. I'm dinner number solid dragon. And uh ore or concept Ulukula and another complaints on Allah Parang Elder and Parnam. Internal other than the Ulukula if internal is equal to zero on edit. Yes, sir, number on the internal is zero on edit on Tokupay and Matama Yella particles if you're going to solid gum or particle in the or or object is not the particle Angi Mingamaga and I it to move it to Kamada. Apella move Agam Bola de Togopayan zero by all of them. Ape for a little sail for them, Bissay, Apapathana last lay, Bissay in Togopayan Bissay. That's what we say. We say, we say, we say, External we say is equal to FCM. Tell the glana, sir. Up in email, or questions younger in the lingerie, up a very poor till in the sale party in the say external is equal to YAM Marandra Kuda. Okay, up. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I am not the only one. Sir, I am not the only one. Sir, I am not the only Sir, I am not the only one. 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 Number is equal MB CM is equal to M one V one plus M two V two plus 
எழுதிக்கலாமா இப்படி எழுதும் பொழுது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஈக்லிபிரியம் அத வந்து ஒரு பொருள் வந்து அடைந்தால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும் என்ன டவுட் இருக்கா பாருங்க இதுல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டியது ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒன்னப்பா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் நிறை மையத்தினுடைய நிறை மையம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஏற்கனவே படிச்சதா இந்த நிறை மையத்தினுடைய தொலைவு எவ்வளவு தொலைவுல அந்த நிறை மையம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அதுல அதுலயே பார்த்தோம் நிறை மதியம் நிறை மையம் எந்த இடத்துல சார் இருக்கும் அதிகமா இருக்கும்னா அதிக நிறை கொண்ட பொருளின் அருகில் இருக்கும்னு சொல்லிட்டோம் அந்த நிறை மையம் மூவ் ஆகும் பொழுது அதனுடைய திசை வேகத்தை கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அந்த என்னது திசை வேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னு கண்டிப்பா அங்க என்ன இருக்கு முடுக்கம் ஏற்படும் அப்ப முடுக்கத்தினுடைய என்னது நிறை மையத்தையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அந்த முடுக்கத்தினுடைய நிறை மையத்தை கால்குலேட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு ஒரு விசை மதிப்பு கிடைக்குது அந்த விசை மதிப்பு என்னது விசை நிறை மையத்தினுடைய விசை கிடைக்குது அந்த நிறை மையத்தினுடைய விசை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸும் இருக்கும் இன்டர்னல் போர்ஸும் உண்டு வெளிப்புறத்தில இருந்து செயல்படுகின்ற விசையும் உட்புறத்திலேயே இருக்கின்ற விசையும் இரு குடுதலுக்கு சமமா இருக்கும் அந்த இன்டர்னல் விசை என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொருள் அங்கே மிங்கும் செல்வதால் தொகுப்பையின் விசை பூஜ்யம் என்றதுனால இந்த எஃப் என்னது எம்ஏசிஎம் என்னவா மாத்திட்டோம் எக்ஸ்டர்னலா மாத்திட்டோம் அப்ப இனிமேலுக்கு எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா எம்ஏசிஎம் என்ன டவுட் இருக்கா ஒவ்வொரு <laughs> நிலைம <laughs> நம்ம ஏற்கனவே ஒரு போற இது படிச்சிருக்கோம் நிலைமம்னா என்னப்பா நிலைமம் அப்படின்னு சொன்னா இன்னர்சியா இதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நிலைம திருப்பு திறன் அப்படின்னு சொன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்சியான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இங்க பாரு நல்லா கவனிச்சுக்கங்க இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப பாருங்க லீனியர் வேர்ல்டு அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் லீனியர் லீனியர் வேர்ல்டு ஒன்னு இருக்கு ரொட்டேஷனல் வேர்ல்டு அதாவது வந்து நேர் நேரணியாக செல்கின்ற விஷயம் இப்ப பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டா 
இங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறும் நல்ல பாதுகாப்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி இது விடுங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறும் அவ்வளவுதான் நிலைப்பு திறன் நிலைப்பு திருப்பு திறன் இன்னர்சியா அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா யாராவது சொல்ல முடியுமா ஒரு பொருள் இங்க ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த மனிதன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இவன் இவனால தன்னை தன்னச்சியா வேலை செய்ய முடியாது யாராவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவான் இவன் மூவ் ஆக முடியும் கரெக்டா இன்னர்சியாபம் <laughs> 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 நிலைமம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு நிறை இது வந்து எங்க பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நியூட்டனுடைய விதிகள்ல நம்ம பார்த்தோம் இங்க நிலைம திருப்பு திறன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல ரவுண்டிங்கா இருக்கு சர்க்குலர் மோசன் போயிட்டே இருக்கு பிரச்சனை இல்லை நிலைமை திருப்பு திறன் கம்மியா இருக்கு சார் இந்த நிலைமை திருப்பு திறன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா ரொட்டேஷனல் மோசன் அதாவது வந்து ஒரு பொருள் வந்து சுழற்சியில போயிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சுழற்சியை தடுக்கும் அதுதான் நிலைமை திருப்பு திறன் நிலைம திருப்பு திறன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சுழற்சியை தடுக்கும் வகையில் ஒரு திறன் எனக்கு கொடுக்கறதா என்ன அப்படின்னு சொன்னா நிலைம திருப்பு திறன் அது அழகா நான் எழுதணும் பாருங்க நீங்க அப்படியே எழுதிக்கோங்க பாயிண்ட் சுழற்சி இயக்கத்தின் ஏன்னா தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டினா கேட்பாங்க சுழற்சி இயக்கத்தில் உள்ள எப்பமே சுழற்சி இயக்கத்தில் உள்ள பொருளின் தடை அப்ப இந்த சுழற்சி இயக்கத்தை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா தடை செய்யப்படுகின்ற ஒரு நிகழ்வு தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னா நிலைம திருப்பு திறன் அப்ப பாத்தோம்னா தடை ஒன் மார்க் கொஸ்டின் தடை மாறுதலை அளவீடுதல் தரும் ஓகே இது ஒண்ணு சுழல் இயக்கம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் நல்ல கவனிச்சுங்க ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொழுது அதன் நிலைம திரும்ப அதிகமா இருக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் வந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொழுது நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஓய்வு நிலையில இருந்துச்சுன்னா நிலைமம் அதிகமா இருக்கும் அதனால பாத்துங்க ஓய்வு நிலையில் ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நிலைம திருப்பு திறன் அதிகமா இருக்கும் அதனாலதான் ஒரு பொருள் ஓய்வுல இருக்குதுன்னா நிலைம திருப்பு திறன் அதிகமா இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம எக்ஸ்டர்னலா நிறைய விசை கொடுத்தாதான் அந்த பொருள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன என்னாங்க சுழற்சிக்கு ஏற்படுத்தும் அப்ப ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொழுது நிலைம திருப்பு திறன் எப்படி இருக்கும் சொன்னா அதிகமா இருக்கும் அதனாலதான் அந்த பொருளை இயக்கத்துல வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படணும் அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் சுழற்சியில ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சுன்னு ஒரு பொருள் வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல நடந்து நடக்க ஆரம்பிச்சுன்னா அது பாட் நடந்துட்டே இருக்கும் நம்மள நம்மளால தடுக்க முடியாது ஆனா அந்த பொருள்ல வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கிறது தான் நம்மளுக்கு கஷ்டம் ஏன்னா நிலைம திருப்பு திறன் வந்து அதிக அதிகமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் அந்த பொருளை சுழற்சி இயக்கத்தில் இதெல்லாம் எழுதி வச்சிருவா இம்பார்ட்டன் சுழற்சி இயக்கத்தில் வைப்பது மிக கடினம் 
ஓகேப்பா இது தான் நம்ம நிலைப்பத்தி இருப்பதன் ஓகே இதனுடைய ஃபார்ம்ல என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஜியா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் அவ்வளவுதான் சார் ஆர்னா என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஒரு பொருள் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த செங்குத்த திசை தான் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆறுன்றது பாத்தீங்கன்னா செங்குத்து நல்ல பாருங்க செங்குத்து திசையில் அளவெடுக்கின்ற தொலைவு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா நல்லா பாத்துங்க இது வந்து ஆறுன்றது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே எழுதிக்கலாமாடா என்ன டவுட் இருக்கா இது எம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா சொல்ல என்பது குடுப்பாங்க அப்ப எம் என்பது துகளின் நிறை அது வந்து ஆர் என்பது அச்சில் இருந்து ஒரு தொலைவு அப்ப பாத்தீங்கன்னா மையத்தில் இருந்து தொலைவு இல்லைன்னா சும்மா இப்படி இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்பாங்க அச்சில் இருந்து தொலைவு செயல்பட வைப்பது மிக கடினம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நிலைமை திருப்பு திறன் அதிகமா இருக்கு அப்ப நிலைமை திருப்பு திறன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா சுழற்சி இயக்கத்தை உருவாக்குவதற்கு தடையாக இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு ஆன்சர் அப்ப அந்த நிலைமை திருப்பத்தினுடைய ஃபார்ம்ல என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் எப்பயுமே ஆறு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா பர்பண்டிகுலரா இருக்கும் அது நம்மளுக்கு ஆறு எப்பயுமே கொஸ்டின்ஸ்ல எப்படி கொடுப்பாங்க அச்சில் இருந்து ஒரு தொலைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க ஓகே சார் இதுவே இந்த கான்செப்டே ஒரு அமைப்புல இருந்துச்சுன்னா எப்படி சார் ஒரு பொருளுக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஜி ஐசியோட எம்ஆர் ஸ்கொயர் அதுவே அமைப்பா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் தேவை சும்மா ஒரு புரியறதுக்காக எடுத்துக்கலாம் தேர்போர் எத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அமைப்புல என் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அப்ப பார்த்தேன்னா எம் ஐ ஆர் ஐ ஸ்கொயர் சார் அதே வந்து இன்கேஸ் அது மாறுபடுகிறது சார் அப்ப என்ன சார் பண்ணலாம் சீராக பரவியுள்ளதுன்னு திருப்பு இப்ப இன்கேஸ் இப்படி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சார் சீராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சீராக பரவுள்ள நிறையின் திருப்பு திருப்பி இப்படி இருக்கு சார் அப்ப என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா டிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎம் இன்டு ஆர்ஸ் அப்ப ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎம் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு கொஸ்டின் இது டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் இப்ப நிலை மத்திய இருப்பதன் கண்டு பாத்துட்டோம் ஒருக்கான <laughs> இதுல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ராட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட் ராட் ஓகே ஒரு கம்பி எடுத்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி எப்படி இருக்கு நல்ல நேபம் வச்சுக்கோ த்ரீ டைமண்ட்ஸ் எல்லாம் இதை சொல்ல முடியாது நாளைக்கு அந்த வீடியோ கூட போட்டுக்கொடுக்கும் ஓகே இந்த ராட்ல நீங்க 
சுழற்சி செய்யறீங்க எப்படி எப்படி சுழற்சி செய்யலாம் நீங்களே உங்களுக்கே தெரியும் ஒண்ணு கையை இந்த சென்ட்ரல வச்சுட்டு நல்ல பாரு இந்த கையை இப்படி சென்ட்ரல வச்சுக்கிட்டு சுழற்சி செய்யலாம் ஒன்று ஒரு கான்செப்ட் இன்னொரு ஒரு கான்செப்ட் அதே ஒரு கான்செப்ட் நீங்க இங்க கையை பிடிச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா சுழற்சி செய்யலாம் ஆமா தானே பண்ணலாமாப்பா ஓகே அப்ப இது சுழற்சியின் அச்சு நீ எங்க கையை பிடிச்சிருக்கீங்களோ அது சுழற்சியின் அச்சு அப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சுழற்சியின் அச்சு அப்ப இந்த சுழற்சி எப்படி சார் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நீளத்திற்கு செங்குத்தாக சுழலும் பொழுது நீலத்திற்கு செங்குத்தாக இது ஒரு கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன் அதே கான்செப்ட் தான் நீலத்து சாரி நீலத்திற்கு செங்குத்தாக நீலத்திற்கு செங்குத்தாக தொடுகோட்டில் ஓகேப்பா இப்ப இது ரெண்டுத்துலயும் புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி எப்படி கான்செப்ட் ஓகே சார் அப்ப இது மாதிரி நீலத்திற்கு செங்குத்தாக செயல்பட்டால் அதனுடைய நிலைம திருப்புத்திறன் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் நல்லா கவனிச்சுங்க ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு M L square divided by 12. மறந்துடாதீங்க இது ஒரு காமன் ஃபார்முலா இதுக்கு டெரிவேஷன் இருக்கு டெரிவேஷன் புரியணும் அவசியம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் இதுக்கு இப்படி இருக்கும் பொழுது அது எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தட் போர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எழுதிக்கலாமா பாருங்க ஒரு சீரான ஒரு சீரான கம்பியானது நீளத்திற்கு செங்குத்தாக சுழற்சி ஏற்பட்டால் அதில் நடைபெறுகின்ற நிலைம திருப்பு திறன் ஐஇசி கூட எம் எல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் அதே கம்பியானது நீளத்திற்கு செங்குத்தாக தொடுகோட்டில் அந்த பொரு அந்த கம்பியானது சுழற்சி ஏற்பட்டால் அதனுடைய அதனுடைய நிலை நிலைம திருப்பு திறன் ஐஇசி கோல்டு எம் எல் ஸ்கொயர் பை த்ரீ ஓகேவா எழுதிக்கலாமா ஒப்படர்த்தி படிச்சிருக்குமா இங்கிலீஷ் இதுல அங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒப்படர்த்தி லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு சார் இதனுடைய நிறை எவ்வளவு சார் மாறுபடும் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப சுழற்சி ஏற்படும் அப்ப எம் எல் ஸ்கொயர் பை டூ எல் என்பது இதனுடைய தொலைவு ராடனுடைய நீளம் எல் அப்ப ஓகே முடிஞ்சிச்சுங்களா எழுதிக்கலாமா ஓகே சரிங்க சார் எனக்கு இது ஓகே புரிஞ்சிருச்சு சீரான கம்பி இப்ப இனிமேலுக்கு காம காமன் ஃபார்ம்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மறந்துடாதீங்க இந்த ஃபார்ம்லா சென்ட்ரல நீங்க பிடிச்சு அந்த கம்பிய நீங்க வந்து சுழற்சி ஏற்பாடா எம்எல் ஸ்கொயர் பெட்டுவால் அதே வந்து செங்குத்தான் தொடுகோட்டில் இருந்துச்சுன்னா எம்எல் ஸ்கொயர் பை த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட் சீரான வட்ட வலி ரிங் நீங்க கையில போடுறீங்களே அந்த ரிங் நீங்க வலையில யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா அது உதவும் சீரான வட்ட வலி ரிங் சார் நான் ரிங் நான் எப்படி வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் இப்போ ஒரு பின் கேஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 
இந்த ரிங்கு எந்த இதுல வந்து வச்சுன்னா சென்ட்ரல்ல வச்சுட்டு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணலாம் கையை சென்ட்ரல்ல விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரொட்டேட் பண்ணலாம் இல்ல சார் எனக்கு அப்படியும் ரொட்டேட் பண்ண முடியாது சார் அந்த ரிங்க இந்த சென்ட்ரல்ல ரொட்டேட் பண்ணலாம் இன்னொன்னு வந்து அந்த அதே ரிங்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா அதே ரிங்கு இப்ப இது வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் தொடுக்கோட்டுல நான் ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஓகே அப்ப நான் மூணு கான்செப்ட் எடுத்திருக்கேன் புக்கில் நிறைய கான்செப்ட் இருக்கும் நான் மூணு கான்செப்ட் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் ஓகே சார் இப்ப நான் இது இது இதுல வந்து நான் ரொட்டேட் பண்ணும் பொழுது இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துறேன் ஃபர்ஸ்ட் பரப்பின் செங்குத்தச்சில் பரப்பின் செங்குத்தச்சில் கரெக்ட் தான் நான் சொல்றது தப்பா இருந்தா சொல்லுப்பா நான் ஏதோ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் செங்குத்தாக அச்சு தானே நல்ல பாத்து செங்குத்த அச்சுல வந்து நான் சுழற்சி செய்யப்படுறேன் நெக்ஸ்ட் இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா விட்டத்தின் வழியே விட்டத்தின் வழியே இது வந்து பரப்பு தொடுகோட்டின் வழியே பரப்பு தொடுகோட்டின் வழியே அப்ப சொல்லுங்கப்பா இப்ப சார் இப்ப ரிங்க நீ வந்து உள்ள கண்ணது இன் கேஸ் அது ஒரு ரிங்க வந்து ஒரு பென் ஒரு பென்சிலோ ஒரு பேனாவை எடுத்துட்டு திங்க் பண்ணி பாருங்க அப்ப என்ன பண்றோம் உள்ள உள்ள வந்து பென்சிலுக்குள்ள அந்த ரிங்குக்குள்ள வச்சுட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சுழற்சி ஏற்படுத்தலாம் அப்ப நான் வந்து இப்படி சுழற்சி ஏற்படுத்தலாம் அப்ப சுழற்சி ஏற்படுத்தும் பொழுது அதனுடைய நிலைமை திருப்பு திறன் எப்படி இருக்கும் நல்ல பாருங்க ஞாபகம் வச்சுக்கும் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் என்றது இதனுடைய விட்டம் ஓகே நல்லா பார்த்துங்க ஆர் என்றது வந்து இதுதான் அப்ப நிலைமை திருப்பு திறன் அப்படின்னா புரிஞ்சிருச்சுங்களா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சார் இது விட்டத்துல இருக்கு அப்ப விட்டத்துல இருக்குன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஆர் பை டூ அப்ப பார்த்தோம்னா ஐ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ சார் அதுவே வந்து இப்ப என் கேஸ் அது வந்து தொடுகோட்டல இருக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னா தொடுகோட்டல இருக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னா ஐ இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் இப்ப இந்த தொடுகோட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த கான்செப்டே எழுதுறேன் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப இது வந்து தேவையில்ல இந்த பரப்பு எப்படி இருக்குன்னா செங்குத்து கரெக்ட் தானே பாருங்க அப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்க தானே அப்ப சீரான வட்ட வலயம் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா பரப்பிற்கு செங்குத்தாக இருந்துச்சுன்னா எம் ஆர் ஸ்கொயர் சார் இது வந்து எனக்கு என்னன்னா டேபிள் காலத்துல இருக்கு நீங்க அதை அப்படியே படிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் சில டைம் புரியாது அதனாலதான் நான் ஒவ்வொன்றா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்ப சீரான வட்ட வலயத்துல இருக்கும் பொழுது பரப்பிற்கு செங்குத்தாக இருக்கும் பொழுது எம் ஆர் ஸ்கொயர் நல்லா பாத்துங்க எம் ஆர் ஸ்கொயர் அதுவே வந்து விட்டத்தில் போனா எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ அதுவே வந்து அது கம்பிய வந்து என்ன பண்ற அப்படின்னு சொன்னா கையை வச்சுட்டு ஒரு 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 குச்சி வச்சுட்டு அந்த குச்சிக்கு ரவுண்ட் அடிக்க போறோம் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது என்னன்னா ஐஇஸ் டூ இன் டூ எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஏதாவது டவுட் இருக்கா நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் முடிச்சுட்டு முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் உருளை இல்ல உருளை இல்ல இது சீரான வட்ட தகடு வட்ட தகடு 
சீரான வட்ட தகடு இது என்ன அப்படின்னு சொல்றேன் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்லா பாத்துக்கணும் அதே மாதிரிதான் அதே கான்செப்ட் தான் எங்கேயும் இது வந்து ரிங்கில் சென்ட்ரல எப்படி இருக்கும் கேப் இருக்கும் இந்த தகடுல கேப் இருக்காது அவ்வளவுதான் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கான்செப்டா இருக்கும் அப்ப எப்படி இருக்கும் இது ஃபுல்லா வந்து என்ன இருக்கும் மாயதா இருக்கும் அடைச்சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செங்கோத்தாக இப்படி போகுது சார் செகண்ட் ஒன் விட்டத்தின் வழியாக போகுது தேர்ட் ஒன் இப்படி இருக்கு இதனுடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஜி அதாவது வந்து நிலைம திருப்பு திறன் எவ்வளோ சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நிலைம திருப்பு திறன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க பாருங்க எம் ஆர் ஸ்கொயர் இருந்துச்சு இங்க வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூன்னு இருக்கும் அப்படியே பாதி ஆகிரு அப்ப ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை போர் அங்க என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா டூ இன்டூ எம் ஆர் ஸ்கொயர் இருந்துச்சு இங்க வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா த்ரீ பை டூ எம் ஆர் ஸ்கொயர் டவுட் இருக்கா பாருங்க இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் கம்பைன் கம்பேர் பண்ணி பெரும்பாலும் கேட்கக்கூடிய சார் இந்த டயக்ராம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா எம் ஆர் ஸ்கொயர் தகடா இருந்தா எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ இதுவே வந்து விட்டத்தின் வழியா போச்சுன்னா இங்க எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ இது பாதியாகும் அதே மாதிரி இது பாதியாகும் எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை போர் இங்க தொடுகோட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஐ இஸ் ஈக்வல் டூ எம் ஆர் ஸ்கொயர் அதுவே இங்க தொடுகோட்டில் இருந்துச்சுன்னா த்ரீ பை டூ எம் ஆர் ஸ்கொயர் டவுட் இருக்கா சார் உருளை இந்த உருளை ஃபர்ஸ்ட் இப்படி உருளை வைக்கிறேன் செகண்ட் இப்படி உருளை வைக்கிறேன் தேர்ட் ஒன் வந்து இதே ஷேப்பில் என்ன பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தொடுக்கோட்டில் உருளை வைக்கிறேன் இப்போ இப்படி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்படி உருளை வைக்கிறேன் அப்போ இப்படி உருளுது இது இப்படி உருளைக்கிறது இது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தொடுக்கோட்டில் உருளுது சார் இப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி சார் இருக்கும் அப்ப இதனுடைய இது என்ன ஆகுனா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் பாருங்க ரிங்கனுடையது இதுக்கும் பாரு கொஞ்சம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் இருக்காரு இது பாத்துங்க இதெல்லாம் பாத்துங்க எம் ஆர் ஸ்கொயர் சார் இப்படி இருக்கும் பொழுது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கம்பியினுடைய இது வந்து சென்ட்ரல்ல போச்சுன்னா எம்எல் ஸ்கொயர் பை டுவெல்லா பாருங்க கரெக்ட் தானே ராடு இருந்துச்சுன்னா எம்எல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் போயிட்டுதான் <laughs> ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா ரொட்டேட் ஆகுது ஆரம் ஐஇசி கூட எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ பிளஸ் எம்எல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் சார் இப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி சார் இருக்கும் ஐஇஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ அங்க இருக்கிறதே தான் எம் எல் ஸ்கொயர் பை த்ரீ அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எம்எல் ஸ்கொயர் பை த்ரீ மட்டும் இருக்கும் இது கூட என்ன பண்ணிருக்கேன் எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூன்னு கொடுத்துருக்கு இது சென்ட்ரல் இருக்கு ஏன்னா இது இது ஏற்கனவே ஒரு ரிங்கா இருக்கு அதனால நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா 
ஓகே எதனா டவுட் இருக்கா பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதனா டவுட் இருக்கா நோ சார் சார் அப்படியே கொஞ்சம் மேல காட்டன் சைடு இடிக்கிறீங்க இன்னைக்கே நீங்க போயிட்டு இப்பவே போயிட்டு நீங்க இது வரைக்கும் போதும் நம்ம நான் நான் டீச் பண்ண வரைக்கும் போதுமானது எதுமா மேல இதுவா எதுமா கேட்டீங்க எஸ் சார் இதாங்க சார் நம்ம எப்பவுமே பாத்துங்க இதெல்லாம் இப்படி இருக்கு இது இது நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் நியூமரிக்கல்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் சொல்லிட்ட ரிங் ராடு என்னது ரோலர் அதே மாதிரி டிஸ்க் இவ்வளவுதான் கேட்கறாங்க புக்குல பாருங்க ஒரு டேபிளர் காலத்துல நிறைய இருக்கும் அது நிறைய இருக்கிறத வச்சு பாத்துக்கணும் ஓகேவா நம்ம நாளைக்கு நம்ம நியூமரிக்கல்ஸ் பாக்கலாம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ராஜேஷ் சார் Thank you, Dad. Thank you.